hindi ako prepared sa tanong na yun. Parang first question pa lang pinagpawisan na ako. Welcome to Pinoy Mandala. This is Pinoy Mandala Stories and today we're doing Ask Me Anything Session. If you are new in the channel, maraming maraming salamat po sa panunood. Sana po ay mag-subscribe kayo at i-share ang aking mga videos sa inyong mga friends na maaring interesado rin gumawa ng art and mandalas. Sa ngayon, ang ating pong AMA session ay pre-recorded. But yes, sana sa susunod na panahon po ay magsama-sama po tayo sa live session. Let's do this! Okay, ang unang tanong ay galing kay Beverly Basa. Ito po yun. Ano po ang nag-motivate sa inyo para gumawa ng mga mandalas? Hindi hmm. ako prepared sa tanong na yun. Marami akong motivation sa paggawa ng mandala arts. But for now, I can share three things. Number one, yung aking will or intention na ma-develop yung aking skills. And I think there's no other way but to do it. No, habang ginagawa mo yun, nag improve yung skills mo, syempre mas lalong gumaganda yung mga ginagawa mo. Number two, now that I'm in YouTube, talagang gusto kong mag-grow yung channel na to, kaya nag-explore ako ng iba't-ibang mga bagay, ng iba't-ibang medium, iba't-ibang subject, or iba't-ibang challenges no, na makakapag-excite sa akin at sa mga taong nanonood ng akin. At syempre, yung pinaka nag-motivate sa akin, yung cute naming family, yung asawa ko at sa kayong anak ko. Parang first question pa lang pinagpawisan na ako doon. Okay, let's go to the second question. Mula naman kay Princess Sika. Talaga bang F yung princess mo, princess? The joke lang. Okay, ito ang question ni Princess. Bakit po sa dami ng category sa art, mandala po ang napili ninyo? Ang gusto ko lang siya, ayaw mo ba? The joke lang. So, bakit nga ba mandala art ang pinili ko? Nagustuhan ko siya kasi malalim ang kahulugan ng mandala. Depende sa relihiyon o kultura ng gumawa no? So, ako bilang Pilipino, nakita ko na pwede ko siyang gamitin para ma-promote yung culture natin, yung environment natin, at yung iba't iba pang mga advocacy na pinaniniwalaan ko. Mahalaga rin sa isang artist na komportable siya dun sa medium na ginagamit niya. So, halimbawa ako, kahit mahilig ako mag-paint o marunong ako mag-paint, pero hindi ko yung gusto. Mas prefer ko yung mga medium na sa tingin ko madali kong kontrolin. Yan, kaya mas komportable ko sa mga drawing pens, sa pencils, ganyan. Kasi yung grip ng kamay ko, parang mas ginaganahan ako doon eh. Nung nakokontrol ko yung mga detalye. So, nagustuhan ko yung mandala art kasi it's also about details. At pag pinag-usapan yung details, mas madali para sa akin na yung medium na gagamitin ko, kaya kong kontrolin yung mga ball pens o pencil na. Unlike sa paint, nahihirapan ako na magbigay ng details pag paint yung medium na gagamitin ko. Kaya, naging komportable rin ako sa mandala art kasi komportable rin ako dun sa medium na ginagamit ko sa kanya. Yung third question, galing kay Eshras, anak ko, kasi nung una natakot ako, baka walang magtanong. So sinabi ko, baby, ikaw na kaya unang magtanong. Okay, so ito ang tanong ng aking cute na baby. Anong hayop ang mukhang mandala? Actually, magandang tanong yun kasi art is nature and nature is art. Masingit ko lang. <laughs> I think yung hayop na mukhang mandala ay... Um... Paisip ako ah. Wala akong ibang maisip kung hindi yung pika. Ano? Kasi lalo na pag binuka niya yung buntot niya, talagang lumalabas yung magagandang patterns doon. Na kung titingnan natin ay parang mandala. Actually, nakadrawing na ako ng siguro mga tatlong art inspired by pika. Alright, the next question is from Henry and Kaylee from the US. Hi, Henry and Kaylee. So this is the first question. How do you get so much opaqueness with your markers? Parang kailangan ko munang i-digest kung ano yung opaqueness. I like this question because this is about techniques. So what I do to be able to achieve details in my work, I use different points or size of pens. The smallest that I have is 0.05. 
And then the thickest that I have is eight. Okay, the next question from Henry and Kaylee is how long have you been drawing like this? I have been drawing since when I was a child, but for mandala art, I started doing this in 2017, so it's like three years now, and I've been loving it since then. I think what I would like to emphasize in this question is there's no age requirement in art. You can start at any point in your life. Maraming artists ang nakapagsimula nung bata pa sila at maganda yon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na rin pwede magsimula ngayon kung sa palagay mo ay medyo may um, edad ka na. No? Huwag tayong ma-discourage doon. Anyway, art is personal at tungkol yun sa ating mga sarili. Kaya kung sa palagay ninyo ngayon gusto niyo mag-focus sa art, do it! Yung next question po natin ay galing kay Danmark Bagalawis. Meron din po siyang YouTube account, so pwede niyo pong bisitahin. Okay, so si Danmark, nanghihingi siya ng tips para sa mga tao na gustong gumawa ng mandala arts. Okay, siguro simulan natin sa pag-intindi kung ano yung mandala. Kasi mahalaga rin sa isang artist na naiintindihan natin yung art form na gusto natin gawin. So, meron din naman akong video about it. Simple lang yon. So, pwede rin kayo mag-research on your own. Alamin natin kung ano ang mandala at yung kahalagahan niya sa iba't ibang mga kultura at reliyon. Ang pangalawang tips na may bibigay ko sa'yo ay keep on practicing. Gawin lang natin siya ng gawin. Hayaan natin pumasok sa sistema natin yung art na napili natin. Para makamove tayo dun sa pangatlong tips na ibibigay ko. Okay, sa so yung pangatlong tips na may bibigay ko sa'yo, kung halimbawa talagang naramdaman mo na gawin mo na yung arts at nasa puso mo na kung ano yung mandala, panahon na yun para sa'yo mag-isip o pumili ng elements of subject na lagi mong uulit-ulitin sa yung art. In that way, nagiging personalized yung mandala na gagawin mo at kahit universal yung forma ng mandala na gagawin mo, ay makikita pa rin ng mga friends mo na gawa mo yun kasi uh, nandoon yung specific elements na ikaw ang pumili at may gawa. Kumbaga, meron ng tatak Danmark yung art na ginagawa. Yan po muna ang mga tanong natin para sa ating AMA sessions. Kung meron pa po kayong naisip na tanong tungkol sa art, mandalas, or maybe tungkol sa akin, i-comment nyo lang po yun dito sa ating videos at susubukan po natin sagutin yan sa susunod pang mga videos ng Pinoy Mandala Stories. Muli maraming salamat sa inyong suporta sa Pinoy Mandala. Kita po tayo sa susunod na videos. Salamat!